。既无人退场，那话不多说，云天宗收徒考核，即刻开启。所有人，无论用何方式，只要能感受到这柱子内到底有何种物质，那么，就算此关合格，时间是六个时辰。啊、看我的！你们可以用一切能想到的办法探查，不用担心，法宝在考核后会尽数归还。我来，没事，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，这分明是某种阻止考核者探查的禁制。哼，这不是巧了吗？你可是古神禁制领悟者，本尊神识和修为不在你身上，但所有的法术和古神记忆可是留了下来。这子也真是厉害，分身没有修为和极尽神识，也依然霸气侧漏，风气加深。<笑>丹药，是一枚玉简，还有十一件刻着丹炉的令牌，怎么是不同的东西？不对，云天宗不可能要找的，是破解这禁制的高手。啊！有人找到了，快看那边！他怎么做到的？这东西你过关了。原来真正的规则和考核者无关，而是等着里面的东西选择弟子，既有三样东西，对应的应是不同的结果。哦，什么结果？试试不就知道了。我我过关了。哎，可惜这丹药是活属性，不然我可以做你的师傅。恭喜你直接成为我云天宗内门弟子，这丹药你拿好。这是你玉简是通过此关，交给你师傅获得丹药，可以直接成为内门弟子。那么令牌呢？距离考核结束还有一个时辰，我可以告诉你们，这黑雾柱内有四样物质：玉简、丹药、令牌以及丹炉。还有丹炉。获得玉简者，此关合格；获得丹药，直接成为内门弟子；获得令牌，除成为内门弟子之外，可持令牌去藏丹阁换取一枚三品灵丹。若是可以拿到丹炉，那么你将是我云天宗极少的掌门弟子之一。快找呀，掌门弟子，万人敬仰啊！丹药认取啊！不必浪费时间。普通内门弟子身份够用。谁属性？你可愿拜我为师？那这见面礼，为师就收下了。哎，我也拿到了，我也有啊。还是未成啊！云天宗开派八千多年，一共也只出现过六个获得了丹炉的前辈。哎，人。
人生有时是需要一点运气，但不能全靠运气。本次云天宗收徒礼结束，落选者送出云天宗，获得物品者随我上山。是。九代弟子周林，拜见掌门。此次我云天宗收徒之礼，共有六人入选，其中获得御检者三人，丹药者二人，令牌者一人。嗯，获得御检之人，稍后你需安排他们进行第二关的测试，若是合格，即可成为内门弟子。是。获得丹药之人，由九代弟子收徒。孙贤侄，你先来选图吧。谢掌门。哼，掌门，弟子想收此人为徒。此人获得的丹药是水属性，正好符合弟子目前炼丹需要。好、哦，孙贤侄。你可愿意让出此人呢、啊？周林是李师妹唯一的徒弟，我自然愿意成人之美。嗯，多谢。嗯，那你选谁呀、啊？弟子拜见师傅。你未获得内门弟子资格，还不能选师傅。<笑>这丫头倒是机灵。你虽只获得玉简。但勇气可嘉，我便破例收你为记名弟子吧。至于内门弟子，就他了。掌门，你看可好？这，这不合规矩。哎，无碍无碍，孙贤侄就是开口了。那便这样吧。可，你下去吧。是。我云天宗分为内外两宗，内宗炼丹，外宗御敌。你既以为内宗弟子，日后修行重点便是炼丹。哦，奢侈啊！一个九代弟子的药园子里，就有这么多珍贵草药。王林，你是我第一个徒弟，从此之后，你便住在这丹房之内。为师要闭关数月，以消化那颗水灵丹。这玉简内是维持着几十年来的炼丹心得与一些丹方，你先自行摸索。待为师出关后，再详细指导你。这院子内的草药，你可以随意使用，但切记不要断根。这个丹炉，就全当做为师给你的见面礼吧。多谢师傅。在我闭关期间，你若对那玉简内容有不明白之处，就去找你师祖。他老人家性子温和，定会详细的告诉你有关炼丹上的各种注意之处。嗯，罢了，我还是现在去一趟，提前打个招呼。你年纪还小，为师闭关时你要照顾好自己，切记不可偷懒。这小丹炉的品质，竟与我在修门爱欢的百寿玲珑不相上下。哇
哎，你这便宜师傅人还怪好的嘞。师傅，师傅，我有徒弟了。去。说对。再聒噪，让本尊抓你回去吃吉食。主子，这小雪子，我这不是怕你耽误了修炼吗？你那便宜师傅不是让你有事去找那个师祖吗？你去南苑问他呗。不喜欢求人，自己日。家伙怕是会成为云天宗第一个因为消耗丹炉过多被驱逐出宗的弟子吧。哥，这位师兄，请问你可知南苑应往哪个方向去？你都是内门弟子了，怎么连个林少也没拉到？小师妹，师尊正等你过去呢。来了来了。哎呀，真是越看越水灵。哎，嘿，这位师弟，你是认识成林师妹吗？嗯。哎，原来师弟有洁癖啊，无怪无怪。我说师弟，哎，贵姓啊？师兄，我就是南苑的弟子啊！我看你刚才问路要去南苑，哎，我带你去啊！啊在下王林，<笑>师兄，我叫程贤。哦，我想起来了，你就是两个月前被周灵师叔收入的弟子啊！你太幸运了，你可知道云天宗有多少人梦寐以求成为你师傅周灵的弟子？是吗？难道家师炼丹之术很高？嗨<笑>，和那没关系。我告诉你也可以，但是你要答应我，带我去东院引荐一下程灵师妹，怎么样？哎、啊，你不说便算。王师兄，你看我都叫你师兄了，你就帮我引荐一下吧。我是真的钟情于他呀，帮个小忙，好吗？好吗？说吧，为何都想成为周林的弟子？因为周林有个好师傅啊。云天宗上下皆知，这南院的李长老仙姿卓越，愧为云天宗三位五品炼丹师之一。可他们不知道，这李长老早年是火焚国洛河门的弟子。李长老
世间不会有如此巧合之事。你是王林，正是。那不可能放他的车，这位公子的气质。余生三别两百年，我的相貌也许不是马良。认不出我的。只能勉强练出一炉天灵丹的小丫头，现在都是可以炼制五品丹药的长老了、啊。恒氏，弟子丹炉破损。丹炉破损，必然是因为你体内灵力攀升太快，从而导致地火不稳。这种现象很寻常，只需坚持一段时日，便可自行解决。你既然是周灵弟子，我便赠你此丹炉，用此炉炼丹，可保持百次之内不会碎裂。若是你百次后仍然无法对地火控制自若，说明你无炼丹天分，尽早放弃，去外宗修炼吧。多谢师祖，晚辈告辞。哪有声音如此相像之人？即便真的有，也不可能连神情都一模一样。可若真的是他，那么这魂血为何刚才没有半点反应？是我想多了吗？师妹，等一等。师妹，月前曾听你说，缺少一位龙颜之，我搜遍整个楚国，终于在仙夷之地的碎石山脉外围寻到一处。多谢孙师兄好意，不过我已找到了替代之物，三日前已然炼丹成功，此物贵重，师兄还是自行留下吧。啊，师妹，你非我云天宗嫡系，只有与一位嫡系弟子结成双修之旅。你才可获得更高深的炼丹之术。你我相识已久，我对你的心意，你不明白吗？此事，休要再提。师祖已下令让你我二人成婚，此事已成定局。师妹，还是再仔细考虑考虑。师兄，事情还顺利吧？你怎么还在这儿？哎呀，师兄，择日不如撞日，咱们这就去东院找程师妹吧。啊！哎，你且等着，我叫两头坐骑来，必不叫你劳累。哇！大爷，二人。你这凌元性子倒是随你，自来熟的。走吧，王师兄。
。这个是我师傅专门为炼丹而准备的灵泉之水，用这两只灵泉给我的灵果泡成酒水。兄弟，要是别人，我根本就不给他喝这等好东西。和刚才没什么差别。来了来了，一会儿你帮我烘托一下气氛，留下一个好印象。你找我？他找你。程林师妹你好，在下程贤，有意与你结交。是个低级弟子，和我结交，你也配？哎，师妹，你刚入门，若能得到师兄我的指导，定能让师妹突飞猛进。指导我，让撒泡尿看看自己什么德行。而止吧，你还真想要了他的命不成？要了他的命也不是不可，师傅是不会责怪我。把事儿搞大了，对大家都没有什么好处。下次再落到我手里，就不会这么轻易的放过你了。哦，这脾气也有点太暴了吧？哎，保重吧。哎哎，方才多谢了啊，这传音玉简给你。日后若有用得着我的地方，千万别客气啊！第九十三次了，可算练成了。郝玄没把这个炉子给炸了。师弟，师弟，师弟，筑基丹丹方，请笑纳。多谢。嗨，客气什么呀？每次来你都备下这许多灵果，瞧他俩都吃胖了。大元二元，走了走了走了。今日怎么这么急？呃，哎呀，程师妹约我一见。最近这个程师妹啊，对我突然变得很热情，可能突然察觉到在下的优秀了。哎呀，不和你说了，哎，我得去准备准备，走了。哎，主子，这筑基丹可是一品灵丹，以你现在的水平，十有八九成功率不高。过早。你。不过办法总是人想的嘛，哎，怎么说？怎么说？咱们现在离筑基只有一步之遥了，可喜可贺。
不足灵气，不愧是主子想出来的好法子。数月进展神速啊，比我预想的节奏还是要慢些。切，主子你闻见没？好像有股血腥之气。哎，这是大元，大元腹部的伤口显然是被人用手生生撕裂，这是有人取了他的内丹。他应该是跑出来通风报信的。强撑至此，力竭而亡。程贤有危险，那怎么办？救不救啊？程贤待我赤诚，有救。为了程贤涉险，有点不值吧？而且你现在修为也有限啊。别忘了，我不是一个人。此人皆成双修道人，恭喜！怪师傅，你为何还要与李木婉那个老女人大婚啊？都杀了！阁下想来便来，未免太不把我云天宗放在眼里了。